La région Grand Est est riche en milieux et espèces d'une grande diversité. Comme ici, dans le territoire du Grand Ruptet, où vivent, se reproduisent, se reposent, s'alimentent des espèces emblématiques. Mais aussi des espèces plus discrètes. Toute cette faune est parfois très sensible à la moindre perturbation. Même involontaire. Alors le Grand Ruptet a choisi de mettre en place une stratégie d'organisation des pratiques via le projet de zone de quiétude pour la faune sauvage. Intégrée à la planification territoriale et présente dans des zonages environnementaux existants, réglementaires ou non, les zones de quiétude contribuent à sensibiliser les publics aux bonnes pratiques. Le territoire a donc lancé une concertation locale afin de réfléchir à la création de ces zones et ainsi donner forme aux actions déjà engagées en faveur de la quiétude à l'échelle du territoire. Prenant en compte la faisabilité technique et politique, le Grand Rupté définit un zonage comprenant des sites réglementaires tels qu'une réserve naturelle, une réserve biologique, ainsi que des espaces non réglementaires comme un site Natura 2000 et d'autres espaces de propriété publique ou privée. Deux types de zones de quiétude y sont envisagées, des zones de quiétude prioritaires et des zones dites secondaires. Les zones prioritaires viseront à renforcer des mesures de tranquillité, notamment en facilitant l'information auprès des publics des réglementations spécifiques existantes ou d'espaces où sont présentes des espèces à très fort enjeu de tranquillité. Outre la sensibilisation renforcée, ici sont par exemple pris des engagements forts pour éviter de nouvelles manifestations sportives ou activités accompagner la déviation d'itinéraires. Les zones de quiétude secondaire serviront à renforcer les mesures d'animation visant à canaliser les fréquentations et s'engager collectivement. Ces zones peuvent accompagner une stratégie de protection des espaces périphériques aux zones de quiétude prioritaires. Le Grand Ruté pourra aussi se reposer sur d'autres leviers d'animation dédiés aux zones de quiétude, comme des outils de communication, un réseau de partenaires, de la pédagogie auprès des jeunes publics, des aménagements et travaux ou des médiateurs et médiatrices de la nature. Les zones de quiétude s'accompagnent d'une communication commune. Quiétude Attitude est un programme permettant de mobiliser les professionnels du tourisme et des loisirs et de relayer un public le plus large possible les bons réflexes à adopter. Le Life Biodivest coordonne jusqu'à 2030 une stratégie régionale afin d'accompagner les territoires à mettre en place les zones de quiétude de manière pérenne. Et trouver le juste équilibre pour permettre à la faune sauvage de retrouver le répit nécessaire à son épanouissement.